इस वीडियो में हम सीखेंगे करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस यानी जो दिए गए जुमलों को दुरुस्त करने का तरीका तो मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं पहला जुमला है शेल यू नॉट टेक माई वर्ड इन दिस मैटर यानी क्या आप इस मामले में मेरी राय नहीं लेंगे इस बात को दुरुस्त तरीके से इस तरह से कहा जाता है लिखा जाता है विल यू नॉट टेक माई वर्ड इन दिस मैटर तो जो दुरुस्त तरीका है उसके लिहाज से विल का लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर है शैल के मुकाबले में इस किस्म के जुमले में विल यू नॉट टेक माई वर्ड इन दिस मैटर शैल का इस्तेमाल अब आजकल मौजूदा जो अंग्रेज़ी बोल चाल है उसमें ना होने के बराबर रह गया है ज़्यादातर विल का इस्तेमाल ही किया जाता है आगे देखते हैं अगला जुमला है इफ़ ही हैड नॉट डाइड ही वुड ग्रो अप टू बी अ मर्डर अगर वो मर ना चुका होता तो वो बड़ा होकर एक कातिल बनता तो इस बात को कहने का जो दुरुस्त तरीका है वो इस तरह से होगा मिलकर पढ़ते हैं इफ ही हैड नॉट डाइड ही वुड हैव ग्रोन अप टू बी अ मर्डर पहला जुमला किस तरह से था इफ़ ही हैड नॉट डाइड ये हिस्सा जो है उसी तरह से है इफ़ ही हैड नॉट डाइड और कॉमा का इस्तेमाल भी है जबकि दूसरे हिस्से में क्या है ही वुड ग्रो अप टू बी अ मर्डर जबकि यहाँ पे है ही वुड हैव ग्रोन अप टू बी अ मर्डर ही वुड हैव यानी यहाँ अंदेशे से अंदाजे से ये बात हो रही है ये बात हुई नहीं है सिर्फ इसका एक अंदाजन ये बात की जा रही है इसलिए वुड हैव की का इस्तेमाल आएगा वुड के साथ हैव का भी लफ्ज इस्तेमाल करेंगे और फिर ग्रो जो है ये बन जाएगा ग्रो क्योंकि पिछले जुमले के लिहाज से अगर उसका लफ्जी मतलब किया जाए तो इस तरह से कुछ बनता है कि वो बड़ा होकर कातल बनेगा जबकि ये सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है कि बन सकता था लिहाजा इंग्लिश में इस बात को इस तरह से कहते हैं कि ही वुड हैव ग्रोन अप टू बी अ मर्डर अगला जुमला नाइदर ही नॉर आई आर इन द रॉन्ग यानी ना ही वो और ना मैं गलत हैं लेकिन इस बात को दुरुस्त अंदाज जो है इसको करने का इस तरह से होता है नाई द ही नॉर आई एम इन द रोंग यानी यह आर की जगह एम का इस्तेमाल होगा नाई द ही नॉर आई एम इन द रोंग यानी ना ही वो और ना ही मैं गलत हूँ या फिर यूं भी कह सकते हैं ना वो गलत है और ना ही मैं गलत हूँ क्योंकि आर का इस्तेमाल अगर किया जाए तो उसका तर्जुमा अगर लफसी किया जाए तो वो इस तरह से बनेगा कि ना ही वो गलत है और ना ही मैं गलत हैं तो इसलिए यहाँ सिंगल पर्सन के साथ जो फर्स्ट पर्सन प्रो नान है उसके साथ एम का इस्तेमाल आएगा अगला जुमला इट इज़ हाई टाइम दे मैंड दिस रोड यानी यहाँ ये कहा जा रहा है कि अब खासा वक्त हो गया है कि उन्हें ये रोड जो है ठीक कर दे लेकिन बात को पूरी तरह से इस तरह से कहा जाता है कि इट इज़ हाई टाइम दे मैंडेड दिस रोड यानी मैंड का जो लफ्ज़ है इसको पास टेंस में लेके जाकर इसके साथ ईडी का इजाफा करते हुए ये बन जाएगा मैंडेड तो लिहाजा इस किस्म के जो जुमले होते हैं इसमें अगर आपने इस तरह से कहना हो कि अब बहुत वक्त हो चुका है इन्हें फ़लाँ काम कर लेना चाहिए था मिसाल के तौर पर इट इज़ हाई टाइम दे फिक्सड द चेयर तो फिर लफ्ज फिक्स की जगह फिक्सड आएगा यानी ई डी का भी इजाफा करेंगे दे फिक्स द चेयर इसी तरह से इट इज़ हाई टाइम दे क्लीन द रूम यानी पास टेंस में उस लफ्ज़ को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जो वर्ब होगा उसको पास टेंस फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा अगला जुमला आई हर्ट हिम वेंट डाउन द स्टेयर्स यानी मैंने उसे नीचे जाते हुए सुना था लेकिन दुरुस्त तरीका जो है इस बात को कहने का वो ये है कि आई हर्ट हिम गोइंग डाउन द स्टेयर्स यानी मैंने उसे नीचे जाते हुए सुना या फिर मैंने सुना कि जब वो नीचे जा रहा था माफ़ कीजिएगा दरअसल ये जो जुमला है जो कि दुरुस्त जुमला है आई हर्ट हिम गोइंग डाउन द स्टेयर्स इसका दरअसल मतलब ये बनता है कि जब मैं नीचे जा रहा था तो मैंने उसे कुछ कहते हुए सुना आई हर्ड हिम गोइंग डाउन द स्टेयर्स यानी मैं खुद जा रहा था नीचे और फिर तब मैंने उसको कुछ कहते हुए सुना अगला जुमला पेपर इज मेड ऑफ वर्ड यानी कागज जो है वो लकड़ी का बना होता है ये लकड़ी से बनता है लेकिन इस बात को दुरुस्त तरीके से इस तरह से कहते हैं पेपर इज मेड फ्रॉम वर्ड यानी कागज जो है वो लकड़ी से बनता है अगला जुमला प्लेइंग अ गेम रेगुलरली इज बेटर दैन टू रीड बुक्स ऑलवेज यानी किसी खेल को रोजाना खेलना बेहतर है हर वक्त किताबें पढ़ने से यानी इस बात को बेहतर तरीके से इस तरह से कहा जा सकता है दुरुस्त तरीका है टू प्ले अ गेम रेगुलरली इज बेटर देन टू रीड 
माफ कीजिएगा एक मतलब फिर पढ़ते हैं टू प्ले अ गेम रेगुलरली इज बेटर देन टू रीड बुक्स ऑल द टाइम यानी यानी किसी खेल को रोज़ाना खेलना बेहतर है हर वक्त किताबें पढ़ने से तो लिहाजा प्लेइंग अ गेम रेगुलरली या कोई भी और बात आपने इस तरह से कहनी हो कि जिसमें आपने ये बताना हो कि फ़लाँ काम जो है वो बेहतर है उस दूसरे काम से तो उस जुमले को आप इस तरह से शुरू करेंगे टू प्ले अ गेम रेगुलरली या टू डू जैसे कि टू डू योर होमवर्क ऑन टाइम इज़ बेटर देन गेटिंग स्कोलेड या कुछ भी इस तरह का हो जिसमें आपने बात करनी हो जैसे कि टू स्टडी रेगुलरली इज़ बेटर देन टू वेस्ट योर टाइम वॉचिंग टी वी इस तरह से आप जो जुमला है उसको फिर टू से शुरू करेंगे अगला जुमला है अ गुड टीचर मस्ट भी हार्ड वर्किंग एंड पोजेस इंटेलिजेंस यानी एक अच्छा उस्ताद जो है उसको मेहनती भी होना चाहिए और अक्लमंद भी होना चाहिए लेकिन इसको दुरुस्त तरीका जो है इसको बात को कहने का वो इस तरह से है कि अ गुड माफ़ कीजिएगा यहाँ रीडर का लफ्ज़ है गुड रीडर मस्ट भी हार्ड वर्किंग एंड पोजेस इंटेलिजेंस यानी एक जो किताबें पढ़ने वाला शख्स है उसको मेहनती भी होना चाहिए और उसको इंटेलिजेंट भी होना चाहिए लेकिन इसका दुरुस्त तरीका क्या है बात करने का कि अ गुड रीडर शुड भी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट यानी पोजेस इंटेलिजेंस की जगह सिर्फ इंटेलिजेंट कह देना काफ़ी है तो जुमलों को दुरुस्त करने का तरीका और भी अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने समझने और लिख प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए